mtazamaji wa Azam FC TV ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kujua mambo mbalimbali ambayo yametokea katika klabu ya Azam. Naamini kabisa uko mzima na salama na uko tayari kwa ajili ya kuangalia show hii ambayo kwa hivi sasa ndio kwanza kama unafungulia runinga yako ndio tunaanza uh, Azam FC TV. Na katika mazungumzo yetu kwa siku hii ya leo tunaye makamu mwenyekiti wa klabu ya Azam Muhammad Said ambaye tumezungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na klabu hiyo tutakwenda kumsikia akiwa anazungumzia mambo mbalimbali lakini pia ikiwemo ushiriki wa klabu ya Azam katika mashindano ya kimataifa nini ambacho amezungumza humo lakini pia kwa nafasi ambayo anayo yeye kwa upande wa rasilimali za klabu hiyo ya Azam pia amegusia umo amegusia mambo mengi sana na nikianza kuyasema hapa naamini sitoweza kuyamaliza kuya naamini kabisa uko tayari kwa ajili ya kumwangalia makamu mwenyekiti wa klabu ya Azam basi ambaye nitakuendeshea kwa siku ya leo naitwa Saidi Kilumanga na kusitu angalia Azam FC TV kwa siku hii ya leo lakini kwanza naona kwa umeo hapa kidogo linakaba wacha tupate Azam kola alafu tukirejea tunaendelea na show yetu Mtazamaji wa Azam FC TV katika majadiliano yetu ya leo tupo na mwenyekiti wa klabu ya Azam Said Muhammad kikubwa tukizungumzia juu ya klabu ya Azam. Timu ya Azam FC ilianzia wapi kabla ya kupanda na kushiriki ligi kuu ya Tanzania bana? Tukumbuke kwamba hii timu ya Azam ilianza mwaka 2004. Na tulianza timu hii katika daraja la tatu. Tukaenda daraja la pili, tukaenda daraja la, ta, la kwanza mpaka tukafikia Premier League katika mwaka 2008-2009 tarehe 22 Julai ndio tumequalify kuingia katika Premier League. Kwa hiyo huu ni mwaka wa tano tangu Azam Football Club kuingia katika Premier League. Hasa katika kipindi hichi cha miaka mitano mabadiliko makubwa sana yalikuwa yametokezea katika mfumo mzima wa wa Azam. Kabla ya hapo Azam ilikuwa haina uwanja wake, ikihangaika na tulikuwa tunatumia uwanja huo hapo wa reli hapo. Reli hapo. Hapo ndio tulikuwa tunafanyia mazoezi yetu. Sasa hivi tuna uwanja wetu ambao unatambulika kama ni Azam Football Club Complex ya Chamanzi. Sasa kwa nini tumefanya hii ki, hii haya ma, maendeleo haya ya ghafla katika kipindi hicho cha miaka mitano? Kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza nitaka ifahamike kwamba mpira ni sayansi hauwezi kwenda kwa maneno hauwezi kwenda mpira kwa sababu tu leo umekaa umemchukua mchezaji huyu kesho ka unamchukua yule kesho kutu unamchukua mchezaji yule hapana ni lazima uende kwa mpangilio uliokuwa maalum sasa kutambua hivyo kwa mpira ni sayansi na sayansi ina mipangilio yake na utaratibu wake kwa mfano ukitaka kutengeneza gesi ya, ya oxygen ni lazima upate vitu vake 
na uchanganye pamoja na katika mchanganyo ule ndani yake ndio inatokea gesi sasa vile vitu kuvipata sio tu kwa kutegemea kwamba vitakuja kwa maneno lazima pawepo na uwekezaji ndani yake na ndio maana katika kipindi hiki cha miaka mitano kutambua hayo uongozi wa azam ndipo ukaekeza katika mambo hayo yanayohusika tumeekeza kwa kuweka kiwanja na ndio kinajulikana azam complex chamazi complex lakini pia kuwekeza mlendani kuwepo kwa academy nia na madhumuni yetu ni kwamba kadiri iwezekanavyo tuweze kukuza vipaji vya Tanzania wa Tanzania wenyewe ambao wana uwezo wa kucheza mpira ili waweze kucheza na kusaidia nchi yake. Hiyo ndio moja katika dhamini. Sisi tutapata timu nzuri lakini uweze kupata timu ya taifa nzuri kama vilabu havina timu nzuri. Uweze kupata mpira mzuri kama mashindano ndani ya vilabu kati ya vilabu na miongoni mwa vilabu hayakuwa mazuri. Na ndio maana ukakuta kwamba sisi tumeekeza watoto watoto miaka 17 watoto wa miaka 20 na 23 wanaingia kwenye senior team yetu. Lakini hiyo ni mwanzo tu wa uwekezaji wetu. Ili kupata mfumo mzima unavyotakiwa inabidi tuanze kwe, ku, 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 kuanza kuwekeza kutoka kwa watoto wa miaka minane. Nilikuwa nazungumza na mtaalamu mmoja wa mambo ya michezo kutoka Ujerumani. Ana mimi mnaenda in the right direction mnakwenda katika njia iliyokuwa sahihi. Lakini kuna tatizo moja bado hamjeliona. Nchi hii ya Tanzania ina vipaji vingi sana. Lakini vile vipaji hafikuweza kutumika kuanzia huku chini. Wachezaji wetu hawachezi mpira hapa Tanzania na naambia yule mtaalamu, hawachezi mpira wakiwa katika mfumo wa timu wakianzia miaka minane anakuja kucheza mpira kaanzia miaka saba kwa hivyo ule ule uzoefu wa kucheza mpira na ufundi wa kucheza mpira japokuwa nao lakini hakuukuza kutoka huku chini kama nilivyotakiwa sasa mimi nikakanikumbusha wakati sisi tunacheza mpira zamani kanikumbusha yule yule mtaalamu sisi tulikuwa na vitimu vya mtaani vile vya mitaani sasa vile vitimu vya mitaani vile vikishindana wenyewe kwa wenyewe na vikishindana mtaa mmoja na mtaa mwingine na pia mashindano ya shule inter school competition zilikuwa zinatusaidia kuweza kupata wachezaji waliokuwa wazuri na ndio maana tunasema timu ya Tanzania ya zamani ilikuwa nzuri kuliko ya leo lakini sababu yake ni hiyo na sasa kama nchi vilabu mbalimbali vitakuwa vinafanya hivyo tutakuwa na mwelekeo mzuri katika kipindi cha miaka mitano inayokuja klabu ya Azam FC baada ya kupata nafasi ya kushiriki ligi kuu ya Tanzania bara ina mikakati gani ya kuweza kufika mbele zaidi kuwa timu iliyokuwa bora yenye nidhamu nzuri na kuweza kuleta tija na sifa kwa nchi yetu ya Tanzania na kutoa wachezaji ambao watakayosaidia timu yetu ya taifa haya ndio malengo makubwa ya azam na kufanya hivyo ndio maana umeona tumeanzisha tangu under 17 na kwenda juu sababu sasa hivi katika timu ya under 17 hii Serengeti Boys Olocheza juzi kuna wachezaji wa nane saba wa, wa, wa Azam kutoka Azam wachezaji saba hasa wewe huoni kwamba hiyo ni moja hapo katika kuisaidia nchi yetu na ndio wajibu wetu kila timu inatakiwa isaidie katika kuleta timu bora ya taifa kwa sababu Tanzania eze, kama taifa linatahitaji lina, lina, linaweza likakuwa klabu ya Azam FC baada ya kupata nafasi ya kushiriki ligi kuu ya Tanzania bara ina mikakati gani ya kuweza kufika mbele zaidi kama nilivyokuambia kwamba mpira unatakiwa uanze chini kwa hivyo katika mkakati wetu ambao hatua yetu inayofuata katika awamu ya pili kwanza tutabidi kujenga stadium ambayo itakuwa na watu isipokuwa eh, kiasi watu kubakati ya 25000 mpaka 30 hiyo ndio itapokuja phase yetu ya tatu kuja kufanya Fezeti ya pili ni ku, 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 kuweza ku, kuleta e, umoja mkubwa miongoni mwa, mwa vilabu ili mpira uwe ni dakika tisini lakini ukitoka dakika tisini uweze kujua kwamba klabu hichi cha mwenzangu ana tatizo gani 
tusaidiane vipi ili kuweza kunani hii kufikia lengo lenyewe tunalohitaji kwa sababu muungano wa vilabu ndio unaweza kutoa timu nzuri ya kitaifa ushirikiano wa vilabu ndio unaweza kutoa timu nzuri ya kitaifa sasa sisi tuna, tuna lengo la kuweza kufanya hivyo kwamba tuweze kusaidiana kutoa timu nzuri ya taifa ili Tanzania iwe nchi ambayo inaheshimika katika Afrika na hiyo inawezekana inapata changamoto gani katika kuleta mapinduzi ya soka la Tanzania kwanza unataka uelewe kwamba soka la Tanzania ni soka ambalo limekuwa lina, linafuata utaratibu wa kizamani sana sio kama huu utaratibu wa kileo duniani na ukitizama e, ni mwaka wa tatu tu au wanne tangu mambo mbali mbali yamebadilika katika uendeshaji wa mpira zamani ilikuwa hakuna katibu wa kulipwa hakuna mshika fedha kulipwa hakuna hisabu zinotakiwa kufanywa na kuweza kukaguliwa na na wakaguzi wa hisabu hakuna matokeo ambayo yanafika kuweza kuonekana kwamba haya ndio yaweza kuendesha mpira unaendeshwa kwa utaratibu fulani sasa fifa imeleta masharia mbalimbali na kwa mwaka huu ukitazama kuna kitu kinaitwa registration ya vilabu ili kuweza kucheza mashindano ya, ya CAF na na kuweza kucheza mashindano ya FIFA. Lakini hebu tizama kwa mfano. Utapataje registration? Kama timu yako haipo katika utaratibu unaotakiwa. Na ndio maana moja katika jambo ambalo sisi tume tume tumekuwa mfano. Na ndio maana hata juzi juzi hapa alipokuja Abid Pele akatembelea kule kwetu. Akaweka akasema kwamba hajawahi yeye kuona katika Afrika timu ambayo imefikia stage iliyofikia sasa na sisi ni miaka mitano tu lakini tumekubali kujitolea kutumia ujuzi wetu tulionao na kupanga mipango na kuitekeleza ile mipango tulopanga kwa madhumuni ya kufikia malengo yanotakiwa kubadilisha mpira badala ya kuwa mpira wa holela holela uwe mpira wa kisayansi mpira wa kitaalamu na mpira ambao unileta ushindani ndani yake. Kuna mambo mengi ambayo yatakuwa ni vikwazo katika hivyo. Kwa sababu tunajua wakubwa wengi katika nchi hii hawataki ku, 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 kuonekana kwamba wao wanashindwa. Lakini ndio ilivyo iko wapi goma hia? Ndio kwanza inaanza sasa kurudi tena. Ndio ilikuwa go, timu inetisha wapi Kenya? Iko wapi nani e, Leopard? Si ndio ilikuwa inatisha Kenya. Vimekuja vilabu vingine kina Sofa Paka, kina nani wamekuja wamefanya mabadiliko na mpira wa Kenya umebadilika. Na hali hiyo hiyo sisi Tanzania lazima tufikie na huko kwenye lengo hilo la kubadilisha mpira ili tuweze kuwa timu ambayo inajulikana zinafanya kazi yake inavyotakiwa. Na kuzipa nguvu zile vilabu vingine ambavyo vipo viweze kujibadilisha na kuweza kuwa katika mfumo unaotakiwa. Hiyo ni changamoto kubwa. Na tunajua ni kama mfano wa mtu kupanda kilima. Lakini tumeazimia na tutafika. Mwenyekiti wa klabu ya Azam Said Muhammad anazungumziaje ujio wa mwanasoka wa zamani wa Ghana Abedi Aye Pele. E, tayari tumeshaanza mazungumzo na 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 na, 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 na ya Pele iliyoko kule na mazungumzo yale tunategemea tuleta tija kusaidia baadhi ya vijana wetu kupata exposure za nje na hiyo ndio muhimu wakipata exposure nje wataonekana watajulikana watatumia fursa zile kufaidika na wao mimi sisi ni unajua kama tunavyosema mpira sasa hivi umekuwa ni ajira katika nchi yetu kila kila, kila mchezaji mpira anapata nje ya kupata maisha yake. Na baadhi ya watu wanastarehe sana hapa wachezaji mpira na inawauma wengine kwamba mchezaji mpira anapata hela nzuri kuliko zaidi ya yeye ambaye nani. Lakini ndio hali ilivyo kila biashara unapofanya kila line ya biashara ina faida zake na hasara zake. Kuna faida unapata kwenye line fulani na hasara kwenye line fulani. Hii ndio ndio maisha ya dunia. Ashford Mallory tumeambiwa kwamba na yeye amekuwa impressed sana na yule ndio mwakilishi wa FIFA katika katika kanda hii ya, ya kwetu. 
na tunategemea kwamba kuna program ambayo inatakiwa tutengeneza yeye na watu wake ili isaidie kuweza kutuendesha mbele zaidi na kuweza kutusomesha sio sisi tu lakini vilabu vote va 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 Tanzania va, va Premier League vilabu 14 ili viweze kupata faida Mtazamaji wa Azam FC TV kama ndio kwanza unajiunga nasi hewani ni mazungumzo yanayoendelea na mwenyekiti wa klabu ya Azam Said Muhammad yanayohusu klabu ya Azam kwa ujumla wake Said Muhammad anazungumziaje ushirikiano ambao timu ya Azam FC inahitaji wakati itakaposhiriki mashindano ya kimataifa ya kombe la shirikisho barani Afrika e... Kwanza tunashukuru sana kuweza kupata nafasi hiyo. Na hiyo ilikuwa ni moja katika target yetu e, ya kufikia moja katika nafasi mbili za juu, ya kwanza au ya pili. Safari tu mwaka jana, mwaka juzi tulikuwa safari ya daraja la namba tatu. Mwaka huu tumefikia ya pili. Na tunategemea mwaka ni tutakuwa ya kwanza. Ndio nia yetu. Nia yetu sisi kuingia katika katika kafu inatupa uzoefu kwanza. Itatupa uzoefu na exposure kuweza kujua katika hii CAF competition mashindano yake yako vipi African Championship yako vipi na kuweza kujua how to handle katika mashindano makubwa makubwa ya kimataifa ya ki, ya ki, ya ki, ya ki sisi tunashukuru kupata nafasi hiyo kwa sababu hivi sasa hivi tumo kwenye mkakati tu, ambao tunautengeneza wa kiufundi na wa ki nini wakiufundi waki, waki na wakitaalamu ili tuweze kufikia kufanya kazi nzuri zaidi katika katika kafu sisi tunapenda kwamba tuirudishe sifa ambayo Tanzania inayo katika mashindano ya ya, ya Kiafrika ili sio tusishie tu hapa hapa round ya kwanza na ya pili ndio matumaini yetu lakini mpira unadunda kama mnavyosema sisi tunategemea sisi tuwe tuwe mbali tufike mbali mpaka itambulike Tanzania kwamba kumbe Tanzania hii tunawaweka na, na mara ngapi siyo ya mia moja na ngapi huko 30 na 40 tuteremke chini tuwe katika numbers zilizokuwa mbili mbili sio tena huko moja moja Mwenyekiti wa klabu ya Azam Saidi Muhammad anakerwa na nini katika soka la Tanzania e, na ndio maana unaona kwamba tunasema kwamba ni kazi kweli kuweza kubadilisha hii huu mfumo uliokuepo. Na huo tunajua na ndio maana tumejitayarisha vilivyo kwa kuweza kufanya mabadiliko yaonekane ili watu wajue kwamba mpira ni njia hii sio njia hii. Tunajua kazi kubwa. Na tunajua tutakutana na vinyamizi vingi sana. Lakini wanasema ukiazimia ukafunga njugu ya kutaka kufanya kitu usiogope matokeo ya, ya vikwazo utavikuta tutafukuta tutavitengeneza tutapigana navo na isha na uwezo kwa mwezo wa Mungu tutashinda kila anayopenda anayoombea heri azam tunamuomba azidi kutuombea azidi kutupa ushirikiano na azidi kutusaidia katika kufanya hivyo. Aluta continue. Mtazamaji wa Azam FC TV, mpaka hapo tunahitimisha mazungumzo yetu na mwenyekiti wa klabu ya Azam Said Muhammad ambaye amezungumza mengi kuhusu klabu ya Azam na naamini utakuwa umeweza kuangalia na kumsikia vizuri kabisa. Mtazamaji wa Azam FC TV kama ndio kwanza unajiunga nasi ama ndio unafungulia runinga yako kipindi hewani ni Azam FC TV ambako kwa sasa mara baada ya kupata fursa ya kumwangalia makamu mwenyekiti Muhammad Saidi kwa kile ambacho amezungumza naamini kabisa utakuwa umeweza kuelewa mambo mengi sana yanayohusu klabu ya Azam na sasa tunakwenda kwenye exclusive interview ambako hapa sasa kwa siku hii ya leo huku tukiwa pembeni na Azam yetu Kola tunaburudika kabisa tuna mchezaji Kipre Balu Wilfred unaweza kumuita hivyo ni mchezaji wa kulipwa kutoka Ivory Coast. Mchezaji huyu anacheza nafasi ya kiungo 
ametokea katika klabu ya Sewa Sports ya huko Ivory Coast na kwa sasa ni kiungo wa timu ya Azam FC. Na mchezaji huyu labda ni kudokoze tu kidogo alizaliwa mwaka 1987 tarehe ikiwa ni ya 16 mwezi ukiwa ni wa 12. Lakini pia mtazamaji wa show ya Azam FC Kipre Balu Wilfred ni pacha wa Kipre Church ambaye wako kurwa na doto Kipre Baru akiwa yeye ni doto lakini Kipre Cheche akiwa yeye ni kurwa kwa hiyo tumezungumza naye mambo mengi sana na naamini huu sasa utakuwa ni wakati wako wa kuweza kumwangalia Kipre Baru Wilfred Bulu Wilfred Michael. I from Avoy Coast. I from to one family in modest family in Avoy Coast. Jina langu ni Kipre Bulu Wilfred Michael kutoka Avoy Coast. Nimetoka kwenye familia ya watoto sita. Tupo mapacha, tunacheza pamoja mimi na kaka yangu Kipre Cheche. Avoy Coast nimecheza timu kubwa inaitwa Sewa Sports. Msimu uliopita kabla ya kuja Azam ilimaliza nafasi ya tatu. Pia ilishiriki kombe la shirikisho. Nimecheza huko Chan na timu yangu ya taifa huko Sudan. African Cup with the Siwe. I was play also uh, Chan with my national team at, uh, at Sudan. Uh, I was there. Nipo hapa tangu Desemba mwaka jana. Uh, but I can say it don't have big difference because uh, you see the football is the same the whole country. The football is the same but the, I can say you have Naweza kusema kuna tofauti kubwa japo mchezo wa soka ni ule ule kwa nchi zote ila tofauti ni staili ya uchezaji mfano Aver Coast wanacheza mpira wa haraka na pasi fupi na nguvu nyingi hii ndio tofauti kubwa ya ligi hizi Nacheza kama kiungo mshambuliaji wa kati na kwa wakati mwingine kiungo mkabaji. Defender mfu. Mimi ni mshabiki mkubwa wa klabu mbili kwa Uingereza ni Manchester United na Ujerumani ni Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Michael Isien ndiye anayempenda kiungo wa timu ya Ghana. But, but here I like I find another food here like ugali and some meat. Yeah, and then I like Hapa nimekuta chakula kingine, ugali na nyama. Pia napenda chapati ila nikiwa Ivory Coast napenda atike, aluko pia na samaki. Mm, some fish, some fish. I can't I can say that but you know I just come here for find another 
because Azam show me and then the, the, the... Siwezi sema hivyo. Unajua nimekuja hapa Azam walionyesha wana kila kitu kama uwanja, kila kitu kipo poa. Hii ni kama club nyingine za kimataifa. Sasa nipo hapa Azam watanisaidia na mimi nitawasaidia. Ila nitaangalia kama naweza pata nafasi ya kucheza Ulaya. Sitaki timu nyingine toka Tanzania. Nitacheza Azam tu mpaka nikipata timu nje naweza kwenda. Uh, Dar es Salaam in Tanzania. I want to play only for Azam and then if I get good opportunity, I can, I can go. You know, uh, that's, that's Africa. That's in, that's in Africa. Every country, even my country, they, they do that. Yeah, there is uh, some superficial, but me, I don't believe too much. Unajua, Africa ndio mambo yao. Hata kwetu yapo ila mimi siamini ushirikina sababu ukiweka mawazo yako kwenye mambo haya uwezo wako unashuka uwanjani na uwezo ukishuka ndio utazidi kuamini mimi sitaki kuamini hivyo if you lose you you will find reason because you lose you say ah, because of superstition so i don't want to believe too much i'm happy i'm happy to find the people to like football that that's the, that's also the big difference here in Af uh, in my country in my country the the fans they don't go too much with the Nesquia furaha yeah, mashabiki wa hapa wanapenda mpira kule kwetu mashabiki hawaendi uwanjani ila huku na waona wengi wanafurahia kwenda uwanjani kuangalia mpira ku support team zao nimependa sana sababu mpira ni kazi una pesa nyingi lakini bado ni mchezo job is you have too much money but it's still, it's still game. It's still a game. <laughs> Only work. Only work because without working. Wafanye kazi sababu bila kufanya kazi huwezi kufikia malengo yako. Wafanye kazi wawe na heshima na kuwa serious na wanachokifanya. Be serious when you work. Only serious. Holidays. Wakati mwingine huwa naenda kwenye maduka makubwa. Ninao marafiki hapa toka Avel Coast. Natoka nao na kutunabadilishana mawazo ila napenda sana kukaa nyumbani kuangalia TV haswa film. Mpaka hapo mtazamaji wa Azam FC TV tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo naamini kabisa utakuwa umeweza kuangalia hiyo uh, exclusive interview ambayo kwa leo tulikuwa na mchezaji Kipre Balu mchezaji ambaye anatokea Ivory Coast pamoja na mambo mengine yote ambayo pia umepata fursa ya kuweza kuyaona naamini kabisa utakuwa umepata kitu ambacho kitakuwa kimekufungua macho ama kimekuongezea mimi sina cha ziada katika Azam FC TV kwa siku hii ya leo na kusitu angalia show hii kwa kila tunapoenda hewani. Langu jina naitwa Said Kilumanga. Asante sana kwa wale wote ambao wameshirikiana nasi katika kuweza kukiwezesha kipindi hiki kwenda hewani. Lakini tukumbuka kwa mambo mengine ambayo ukiwa unahitaji unaweza kaangalia kwenye page ya Facebook kwa upande wa Facebook kwa upande wa Azam ukiingia kwenye Facebook nenda kwenye peji ya Azam utaweza kuona mambo mbalimbali ambayo inahusu klabu hiyo lakini pia kwenye YouTube pia unatupata kama haujapata fursa ya kuweza kuangalia tangu mwanzo kimeni hiki ukienda tu pale click Azam FC utaweza kuona show hii kabisa sina cha ziada na kusii tuangalia Azam FC TV bye bye
Kumbuka na Azam Kola. Kinywaje murwa kutoka Azam.